யுவன் சங்கர் ராஜாவின் இருபத்தி ஐந்து வருட இசை பயணத்தை பிரம்மாண்டமாய் கொண்டாடும் பிளாக் ஷிப்ஸ் யுவன் டுவெண்டி வருகின்ற மே ஏழாம் தேதி சென்னை நந்தனம் ஒய்எம்சிஏ கிரவுண்டில் நடக்க இருக்கிறது டிக்கெட்ஸ் அவைலபிள் அட் புக் மை ஷோ நமக்கு <laughs> 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 நாங்க <laughs> 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 பிளாக்ஷிப் சினிமா சினேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் இது ரயான் டிசைனர் வழங்கும் கற்பதை சினிமா இன்றைக்கி நம்ம ஷோக்கு யார் வந்திருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் சினிமாவில் பாத் பிரேக்கிங்காக நிறைய வந்து முக்கியமான படங்களான சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட் மெட்ராஸ் மங்காத்தா ஆரண்ய காண்டம் மாநாடு இப்படி நம்ம பார்த்து ரசித்த ரசித்து பார்த்த நிறைய பிளாக் பஸ்டர் படங்களோட எடிட்டர் படத்தொகுப்பாளர் பிரவீன் கே எல் சார் தான் நம்ம கூட இருக்காரு சார் வெல்கம் டு த ஷோ சார் தேங்க்யூ நான் டீம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிடுறேன் சார் நோக்கமே <laughs> 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 நாங்கள் பார்த்த வரைய நான் பார்த்த வரைய எல்லா எடுத்தர்ஸுமே கண்ணாடி போட்டிருப்பாங்க சார் நீங்கள் கண்ணாடி போட்டதில் எப்படி சார் அதை ஹெல்த் எப்படி சார் மெயின்டைன் பண்ணுறது அதையே கண்டு வச்சுட்டு சிம்பிள் சி இட்ஸ் அட் இட்ஸ் அ வெரி சிம்பிள் ட்ரிக் நம்ம வந்து ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் இது நம்ம எடுத்தர்ஸ்னு மட்டும் இல்லை யார் ஐடியில் எல்லாம் சிஸ்டமில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க எல்லாருக்குமே சி டேக் அ பிரேக் எவ்ரி ஹாஃப் அன் ஹவர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் டேக் அ பிரேக் கோ சி க்ரீன் Oh, it is, it is scientifically proven. So, when mm-hmm. you watch green from afar, your eyes get refreshed. So, it's compulsory. I don't know if you have a phone or anything. I don't know if you have a phone. Sir, you said that you have a Discovery Channel, you have a Pre-Nad, 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 பிரேக் பண்ணி அங்க எனக்கு புதுசா லேர்ன் பண்ணணும் அந்த ப்ராசஸ்ல என்னென்ன சார் இருந்துச்சு அதான் சார் எடிட்டரா நான் நாங்களும் கத்துக்க வேண்டியதா இருந்துச்சுன்னா என்னென்ன சார் இருந்துச்சு கண்டிப்பா நிறைய இருக்கு பேசிக்கலி என்னன்னா நம்மளுக்கு டைம் நமக்கு எல்லாமே தெரியுன்ற ஒரு தினாவட்டு இருக்கிற ஏஜ் அது இன்னைக்கு என்னைக்குமே யாருக்குமே எதுவுமே தெரியாது அது வேற விஷயம் அங்க போய் போகும்போது கொஞ்சம் அப்படி பண்ணுவோம்ல ஸோ ரெண்டு நாள் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணுவேன் எல்லாமே உடஞ்சிருச்சு அதாவது கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது நான் கிட்டே அப்படி சொல்லி கொடுத்தார் அதை வந்து அவர் வந்து வாயில் கூட பேசலாம் என் கிட்டே பார் நான் என்ன பண்ணுறேன்னு நான் அப்படி சொன்னேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது எல் கட்டை நம்ம பண்ணுற எல் கட்டை அது எல்லாமே இருக்குது எல்லாம் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ எப்போ எல் கட் பண்ணணும்னு தெரியுமா ஓகே ஸோ எனி லாங்குவேஜ் தட் யூ எடிட் ஸோ தீஸ் ஆர் காமன் சிலபல்ஸ் மா பா பா ஓகே நம்ம சொல்லும் போது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் வருதா மா என்னோட <laughs> 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 அந்த ஹாங்க் போட்டால் ஒன்றும் என்னென்ஸ் ஆகும் சைக்கலாஜிக்கலி ஸோ ஹிச்காக்லாம் யூஸ் பண்ணியிருப்பார் பாருங்கள் செக் பண்ணுங்கள் ஹிச்காக்க
வால்டமார்க் எத்தனை பேர் படிச்சிங்கன்னு தெரியல அவரை பார்த்து வால்டமார்க்ஸ் சொல்லிட்டு இஸ் அ ரூம்மேட் ஆஃப் ஸ்பீல்பர்க் அண்ட் ஜார்ஜ் லூக்கஸ் இஸ் அ சவுண்ட் டிசைனர் டேர்ன் டைரக்டர் டேர்ன் டைரக்டர் இஸ் ரிட்டன் அ புக் ஆல் இந்த பிளிங்க் ஆஃப் நைட் அது எடுத்தின் பற்றி தவிர மிச்சம் எல்லாமே பேசியிருப்பாரு ஆனால் நம்மளுக்கு எடுத்துட்டா புரியும் யூ ஷுட் ஆல் யூ ஷுட் ஆல் ரீட் இது எல்லாமே வந்து எனக்கு பெரிய இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஒரு எடுத்துட்டு என்ன பண்ணக்கூடாதுன்ற இன்ஃப்ளூன்ஸ் என்ன பண்ணலான்றது எல்லாருக்குமே அது ஓகே எங்கே என்ன பண்ணக்கூடாதுன்றது தெரியணும் கிராமர் தெரிஞ்சால் தான் கிராமர் உடைக்கணும் இல்லைனா தெரியாமல் நான் ஏதோ பண்ணுறேன் ஏனாத்த நான் பண்ணுறது அந்த அந்த இதில் அதுதான் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எனக்கு கிடைக்கிறது இப்போ இங்கேருந்து அந்த ட்ராவல் எப்படி சார் இருந்துச்சு நீங்கள் இப்போ எங்கள் சீரியல் இங்கே ஒர்க் பண்ணிட்டீங்க கதை நேரம் ஒர்க் பண்ணிட்டீங்க அதுக்கு இதுக்கப்புறம் டிவி அது வேறு ஐ மீன் ரியாலிட்டி ஷோஸ் அந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க டிஸ்கவரி வேறு மாதிரி அந்த பேட்டர்ன் இந்த ட்ராவல் எப்படி சார் இருந்துச்சு உங்கள் அடாப்ட் பண்ணி டக்குன்னு அடாப்ட் பண்ணிட்டீங்களா இல்லை இல்லை சார் பேஸ்க்கு அது நம்ம ஊரில் இருந்தீங்கன்னா அது வேறு மாதிரி இருந்துக்குமோன்னு நினைக்கிறேன் பட் சிங்கப்பூர்ன்ற போது அது வந்து ஒரு கல்ச்சர் ஷாப் தான் நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு முதல்ல அங்கே போன உடனே நம்ம செட்டில் ஆன உடனே எல்லாருமே ஒரே மாதிரி இருக்காங்களே சீடுறங்க அப்படின்னு தான் இருக்கும் முதல்ல நான் செட்டில் ஆகிறதுக்கே இட் டுக் மீ டூ டு த்ரீ மந்த்ஸ் பட் பிகாஸ் ஆட் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒர்க் வைஸ் அந்த பிரச்சனை வரல எனக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தெம் லாங்குவேஜ் அந்த அந்த இஷ்யூஸ் இருந்தது தவிர ஏன்னா அவங்களோட ஆக்ஷன் நம்மளுக்கு புரியணும் அவங்க என்ன காண்டெக்ட்ஸில் நம்மளுக்கு சொல்கிறாங்க அவங்களோட ஜாகிரஃபியை பொறுத்து நம்ம இதை எடிட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் இருந்தது பட் இட் வாஸ் அ பெக் லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏன்னா டிஸ்கவரி நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தது வந்து ஏஷியா பசிபிக் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் அப்படின்னா ஐ ஐ கெட் டு ஒர்க் வித் கனடியன் டைரக்டர் ஆஸ்திரேலியன் ஒரு ஜாப்பனீஸ் இருப்பான் கொரியன் ஒருத்தர் இருப்பான் தாய்லாண்டுக்காரன் ஒருத்தர் இருப்பான் ஸோ எல்லாருக்கூடயும் மிங்கிள் பண்ணும்போது அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப ப்ளஸ் ஆச்சு ஸோ தட் ஆக்சுவலி கேம் யூ லாட் ஆஃப் செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் நம்ம உலகத்தில் யார் யாராலும் ஹேண்டில் பண்ணிடலாம் அப்படின்ற ஒரு இது அங்கே கிடச்சிது ஸோ சார் நீங்கள் வந்து எனக்கும் ஒரு டைமுக்கு அப்புறம் நம்ம இனிஷியலாக க்ரோயிங் ஸ்டேஜஸில் வந்து அந்த இது இது இருக்கும் இதுவா அதுவா அப்படின்னு பட் லக்கிலி மை ஒய்ஃப் ஷீ இஸ் ஓகே ஷீ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அவங்க படமே பார்க்க மாட்டாங்க ஸோ நம்ம இது இதை பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது ஸோ அதனால் ஏமாத்திடலாம் மற்ற லாங்குவேஜ் ஒரே டைமில் தமிழ் தெலுங்கு இந்த மாதிரி பண்ணியிருப்பீங்க இந்த லாங்குவேஜ் தெரியாதப்ப அதை எப்படி எடிட் பண்ணியிருப்பீங்க இல்லை சி ஐ எனக்கு தெலுங்கு தெரியும் ஐ ஸ்பீக் தெலுங்கு ஹிந்தி ஆல்மோஸ்ட் மலையாளம் கூட பட் சி எந்த லாங்குவேஜ் எடுத்தாலும் எமோஷன் ஒன்று நம்ம ஓகே அது எப்படி கன்வே பண்ணுறோன்றது தான் அவன் வந்து டோர் திறந்து வந்தியா டிடி ஓப்பன் த டோர் ரெண்டுமே ஒன்று தான் அது அதோடய எமோஷனல் ப்ரொஜெக்டை நம்ம அதை கட் பண்ணிட்டோம்னா வந்து ஒரு எடிட்டராக நம்மளுக்கு ஒரு சில வருஷங்களுக்கு வச்சு அந்த டெக்னிக் தெரிஞ்சிடும் இன்னும் கான்டெக்ஸ்டில் சொன்னான்றது மட்டும்தான் தெரியாது தவிர அதோட அர்த்தம் புரிஞ்சிடும் இப்போ லாங்குவேஜஸ் பற்றி பேசுனாலும் கேட்குறேன் சார் இப்போ ரீசெண்டாக இப்போ ரிலீஸ் ஆக வேண்டியது தள்ளி போயிட்டுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஹரிஹர வீரம் அல்லுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பண்ண போன வந்து அது மல்டிலிங் ஒரு ப்ராஜெக்ட் அது அதோட ப்ராசஸ் எப்படி சார் இருந்துச்சு இப்போ என்ன எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த மாதிரினா இப்போ பாகுபடியில் வந்து ஒரு சீன் க்ளோஸில் வந்து தமிழ் இருக்கும் ஒயிட்டில் வந்து தெலுங்கு சம்திங் வேறு லாங் அதர் லாங்குவேஜஸ் இருக்கும் அந்த மாதிரி எடிட் ப்ராசஸ் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க சார் இது எங்களுக்கு ரொம்ப புதுசு இந்த மாதிரி இருக்காது இல்லை வெரி ஈஸி ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரக்சர் எடுத்து வந்து ஏதோ பேசிக்காக ஒரு ப்ரைமரி லாங்குவேஜ் என்னென்னு பார்ப்போம் தெலுங்கு ஃபாரின் இந்த படன்றதுனால தெலுங்கு அதோடய ஸ்கில் கேன் எடுத்துகிட்டு வந்துடும் ஸ்ட்ரக்சர் என்னென்ன சீன்ஸு இதுக்கப்புறம் என்ன ஃப்ளோ என்னன்னு பார்த்துட்டு இதுதான் லென்த்துன்னு லாக் பண்ணதுக்கப்புறம் உள்ளே போயிட்டு தமிழோட க்ளோஸ் அப்போ தெலுங்கு ஐ மீன் மக்கள் கன்னடாவோட க்ளோஸ் அப்போ அதை ஆட் பண்ணிட்டு உள்ளே வந்துடும் எங்கேயாவது ஆட் பண்ணுற மாதிரி எங்கேயாவது இல்லை கண்டிப்பாக இப்போ பேன் இண்டியன் ஃபிலிம்ஸ்னால் மோஸ்ட்லி தே ஷூட்டிங் டிபெண்டிங் ஆன் த பட்ஜெட் அண்ட் ஸ்கேல் மோஸ்ட்லி தே ஷூட்டிங் த க்ளோஸ் அப்ஸ் இப்போ வந்து முன்னாடிலாம் கொஞ்சம் அந்த ஏமாத்தவெல்லாம் நடந்துட்டு இருந்தது இப்போ ஆடியன்ஸ் ரொம்ப ஸ்மார்ட் சார் இப்போ பேரலாம் ரெண்டு மூவி போகுதுன்னா ஒரு மூவி லவ் மூவி இன்னொரு மூவி ஆக்ஷன் மூவி போகுதுன்னா இப்போ நீங்கள் ஒரே நாளில்
ஒரு ப்ராஜெக்ட் திஸ் ம இந்த மண்டேலேருந்து இந்த சாட்டர்டே வரைக்கும் இப்போ நான் ரவித்தேஜர் சார் படம் தான் வேறு எந்த படமும் தொட மாட்டேன் மேபி அஸ்டன்ஸ் பண்ணதை பார்ப்பேன் தவிர நான் வந்து உட்காரவே மாட்டேன் ஸோ இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் அதில் நான் அடுத்த படத்துக்கு போவேன் அந்த எனக்கே அது ஒரு மாதிரி அன்ஈஸியாக இருக்கும் சார் உங்கள் படத்தில் வந்து அந்த மாண்டேஜ் சாங்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஸ்பிளிட் ஸ்க்ரீன் அதிகமாக பார்த்துட்டு அது வந்து அதுக்கு எதாவது ஸ்பெஷல் ரீசன் இருக்கா இல்லை நார்மலாக போடுற மாதிரி இப்போ அது என்னென்னா இப்போ நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் செவனில் வந்து இப்போ நம்ம கிரிக்கிற மாதிரி யூடியூப்ஸோ இல்லை ஓடிடிஸோ இல்லை ஒரு ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறோம் அதெல்லாம் கிடையாது ஒன்று படம் பார்த்தா ஐ மீன் பா படம் பார்க்கணுன்னா தியேட்டர் போகணும் படத்தில் இருக்கிற சாங் பார்க்கணுன்னா ஃபன் மியூசிக்கோ அந்த மாதிரி மியூசிக் சேனலில் மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் ஸோ லிமிட்டட் இது வியூவர்ஷிப் ஸோ நம்ம எப்படி வந்து அந்த லிமிட்டட் வியூவர்ஷிப்பில் நம்மளுக்கு ஒரு இது ஐடென்டிட்டி கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு ஒரு இது இருந்ததுன்னு இன்னும் வயசு ஏதாவது நம்ம கிமிக்ஸ் பண்ணோம்னா நிறைய வச்சு போடுவாங்க ஓகே பட் இட் இஸ் ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் த ஸ்டோரி ஏதோ போடணும்னு சொல்லி இருக்கிற எஃபெக்டாக இருக்கிற எஃபெக்ட் எல்லாம் போடுறது கிடையாது ஸோ நான் அந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணோம்னா அதுக்கு ஒரு பேட்டர்ன் ஒன்று கண்டுபிடிப்போம் அந்த சாங் கேத்த மாதிரி இப்போ நானே ஒரு சா ஒரு பேட்டர்ன் இருக்கும் தோஸ்து படா தோஸ்து ஒரு சா பேட்டர்ன் இருக்கும் கோவா ஒரு பேட்டர்ன் இருக்கும் அது கரியர் ஸ்டார்டிங்கில் அதெல்லாம் பண்ணுவோம் அது முக்கியமாக அது வந்து ஆண்டனி சாரோட இன்ஃப்ளூன்ஸ் இருந்தது ஏன்னா அவர் அவர் இஸ் அ மாஸ்டர் கம்ஸ் டு சாங்ஸ் அவரோட கட்ஸ்லாம் ஓ அதை கொஞ்சம் எப்படி பெட்டர் பண்ணலாம் அப்படின்னு பண்ணது தான் அந்த கே கிமிக் பட் ஓவர் த இயர்ஸ் ஒரு டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீனுக்கு அப்புறம் எனக்கு அந்த கிமிக்கி பேட்டர்ன் வேண்டாம் நிறைய பண்ணுறோம் நம்ம அது அது வேண்டாம் அதனால் சேஞ்ச் ஆகும் ஆடியன்ஸோட மைண்ட் செட்டும் சேஞ்ச் ஆகும் நம்மளும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அறிவு வந்துடும் ஸோ வேணாம் ஓகே அறிவு நான் <laughs> 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 சிஜி கம்ச்சாச்சு திருப்பி ரீக்ரியேட் பண்ணணும்னா எனக்கு ஒரு ஒரு வாரம் பத்து நாள் ஆச்சு அந்த சாங் அது அது ஆக்சுவலாக யூஸ் ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ் காம்பினேஷன் ஆஃப் ஃபோட்டோஷாப் அபிட் அண்ட் ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ் இது மூணுமே இன்டர்லிங்க் பண்ணி தான் பண்ணது அந்த சாங் சார் நீங்கள் சீட் சாங்ஸ் பண்ணும்போது நீங்களே ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ் லோட் பண்ணதுக்கான எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் சார் மோர் த மெரியா இருக்கணும் நிறைய சாஃப்ட்வேர் தெரிஞ்சால் நல்லது தானே ஏன்னா ஐடியா இருந்து சப்போஸ் ஒருத்தர் சொல்கிறது அதை கன்வே பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு அது திட்டினாலும் நம்மளே வாங்கிக்கலாம் வந்து <laughs> 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 நம்மளுக்கு ஒரு டெம்ப்ளேட் தெரியும் ஓகே இது வந்து ஆடியன்ஸ்க்கு இப்படி சொல்லிடுவாங்க இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு வந்துடுவாங்க அப்படின்றது நம்மளுக்கு பிகாஸ் அப் டன் ஆல்ரெடி அவர் ஐம்பது படம் மேலே பண்ணதுனால அதனால தான் நான் அவங்களை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக கேட்டேன் இது புரியாது இதை இதை கன்வே பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சில அட்வைஸ்லாம் கொடுத்து அந்த படத்துக்கான ஒரு பேட்டர்ன் ஒன்று பிடிச்சி அந்த அவங்க அவங்களோட அந்த தேரிக்காக அதெல்லாம் பண்ணது வந்து அவங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது ஸோ எனக்கு <laughs> 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 See, it has to touch you internally first. That is the main reason. Uh, apart from that, I have a reason for that. 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 எல்லாருமே வந்து ஐயோ அவர்கிட்ட போனீங்கன்னா அவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணார் இவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணார் சின்ன படம் பண்ண மாட்டார் சின்ன கதை கேட்க மாட்டார் இப்படின்னு ஒன்று 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 கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க ஏன்னா தெரில நம்ம அது கிடையாது பட் அதனாலும் அந்த மாதிரி நினச்சிக்கிட்டேன் ஸோ அது கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்குனே ஒரு படம் தேடிட்டு இருந்தால் கரெக்டாக இந்த படம் வந்துடுது ஸோ ஐ ஓன் டு ப்ரூவ் தட் ஐ கேன் டூ கிரா இன் கரணை மூலம் நான் கபாலி ஆல்சோ ஸோ இட் டசன் மேட்டர் த ஸ்டோரி ஷுட் ஒர்க் ஃபார் மீ அதர்வைஸ் நத்திங் ஸோ அது இன்ஃபேக்ட் அந்த படத்துக்கு நானே ப்ரொடியூசர் ஃபோன் பண்ணி என் பேமெண்ட் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க பட் ஐ எம் பார்ட் ஆஃப் த ப்ரா
நிறைய படங்கள் ஸ்க்ரீன் பிளே எடிட்ல எடிட்டபிள்ல ஸ்க்ரீன் பிளே மாறுதுன்னு சொல்லி நிறைய படம் சொல்லியிருக்கீங்க சொல்லியிருக்காங்க நீங்களும் நிறைய இன்டர்வியூல சொல்லியிருக்கீங்க அந்த மாதிரி நீங்க மெயினா ஸ்கிரீன் பிளே மாத்தின படங்கள் இருக்கு அதோட பேட்டர்ன்ஸ் எல்லா படத்துக்கும் அந்த சேஞ்ச் நடக்கும் பெருசா டோட்டலா மாத்தினது வந்து என்னமோ நடக்குதுன்னு ஒரு படம் அந்த படம் ஸ்கிரிப்டா வந்து மூணு பேர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல வரும் ராஷமன் மாதிரி ஓகே மூணு பேர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஒரே கதை ஆனால் ஒர்க் ஆகல ஷூட் பண்ண பேட்டர்ன் அந்த மாதிரி விஜய் வசந்தோட இது ஒன்று வரும் வில்லனோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வரும் இன்னொரு கேரக்டர் ஆக்ட்ரிஸ்டோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ பட் இட் ஒர்க் இந்த எடிட் இது ஒர்க் ஆகலன்னு சொல்லி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக சொல்லி வசந்தோட தம்பி தான் ப்ரொடியூசர் வினோத்னு சொல்லிட்டு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டோட்டலாக சிங்கிள் ப சிங்கிள் பர்சன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் மாற்றி விட்டுட்டு லீனியர் ஆக்கி விட்டோம் லீனியர் பண்ணிவிட்டு ஒரு மூணு நாள் ஷூட் திரும்பி ரீஷூட் பண்ண வச்சு கம்ப்ளீட்டாக பண்ண பட் ஆனால் அந்த படம் வந்து முழுக்க முழுக்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பண்ணது மாற்றுற டேபிளில் எல்லா படத்துக்கும் இப்போ மாநாடுக்கு ஒரு இன்டர்வல் பிளாக் ஆக்சுவலாக வேறு இருந்தது அதை தூக்கி வேறு பண்ணோம் அந்த மாதிரி எல்லா படத்துக்கும் ஏதோ ஒன்று நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் அதுக்கு தானே நம்ம வேலை சார் அந்த மாதிரி வரும்போது இப்போ பேக் ஏதாவது வேணும்னா டேரக்டர் அவரோட பேசி நீங்கள் பேக் ஆமாம் சில ப்ரொடியூசருங்க ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் தயங்குவாங்க ஏன்னா எக்ஸ்ட்ரா நாள் ஷூட்டிங்கு பட் ஜென்ரலி என்னென்னா இப்போ அந்த க்ரியேட்டிவ்னஸை புரிஞ்சுக்கிற ப்ரொடியூசர்ஸ் இருந்தாங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாகும் அவங்களுக்கு பேசிக்கலி ஃபார் தெம் இட்ஸ் பட்ஜெட் ஃபார் ஹஸ் இட்ஸ் அவர் க்ரியேட்டிவிட்டி சில ப்ரொடியூசர்ஸ் ஆர் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் இன் தட் சென்ஸ் ஸோ டேரக்டர்ஸ் வந்து இந்த டப் அவுட் நம்ம கொடுக்கும்போது டப்பு வந்து ரஃப்வே அவங்க பார்த்து பார்த்துட்டு தான் டப் அவுட் போகுமா அப்படி இல்லைன்னா நார்மலாக நம்ம டப்பு முடிச்சுட்டு வரணும்னு ஃபைனல் தான் அவங்க பார்த்து பார்ப்பாங்களா ஏடிஸ் வச்சு ஃபாலோ பண்ணுவாங்களா படத்தில் ஜென்ரலி இப்போது எல்லா டேரக்டர்ஸும் ஃபஸ்ட் கட்டுக்கே வந்துடுறாங்க நான் பார்த்துட்டு சொன்ன பண்ணிக்கிறேன் நான் நான் எப்படி ஒர்க் பண்ணுவேன்னா நான் வந்து ஒரு வேர்ஷன் பண்ணிவிட்டு அதாவது அஸ்டன்ஸ் வச்சு ஒரு வேர்ஷன் பண்ணிவிட்டு நான் ஒரு தடவை பார்த்துட்டு தென் நான் அஸ்டன்ட் டு கமின் அண்ட் செக் இல்லை எனக்கு அந்த பேட்டர்ன் பிடிக்கலனா அப்போ நீங்கள் என் அஸ்டன்ட் கூட உட்காந்து ஒரு வேர்ஷன் உங்கள் வேர்ஷன் பண்ணிடுங்க அப்புறமா நான் பார்க்குறேன் அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களோட ஃப்ளெக்சிபிலிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி இப்படி தான் நான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு கிடையாது அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு என்ன ரெக்குவயர்மெண்ட்டோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம